Добрый день, уважаемые коллеги. Для нас сегодня очень важное событие, замечательное событие. Впервые казахстанская бизнес-школа вошла в рейтинг QS. Этот рейтинг самый значимый рейтинг вообще в мире. Почему? Потому что все мировые университеты в первую очередь стремятся попасть в рейтинг QS. Это говорит о том, что университет, который вошел в топ-200 университетов, это один из репутационных университетов, это университет, в котором качественное образование, в котором очень сильное взаимодействие с бизнесом, с практикой. И в этом ключе Алматы Менеджмент Университет, Высшая школа бизнеса Алматы Менеджмент Университет вошла в топ-200 мировых школ бизнеса в рейтинге QS. Это значимое событие. И второе ключевое событие в этом же рейтинге QS, именно в азиатском рейтинге, то есть среди школ Азии, куда входят лучшие школы Сингапура, Кореи, Китая, мы вошли в топ-20. Для нас, конечно, это такое прорывное событие. Мы считаем, что бизнес-образование в Казахстане получило еще одно большое серьезное признание во всем мире. Если говорить о мировом рейтинге бизнес-школ, вот есть так, такой рейтинг. Если вы слышали, есть Абердинская школа бизнеса, Роберт Гордон Университет, это британская, ну скажем, такая одна из репутационных бизнес-школ в мире. Вот мы наряду с такими школами сейчас занимаем это место. Конечно, это о чем говорит? Это говорит о том, что бизнес-школа всегда будет держать связь с бизнесом, с практикой. Все лучшие технологии, все лучшие инструменты, которые есть сейчас в бизнесе, они тут же, ну, скажем так, рассматриваются, изучаются, исследуются в нашей школе. Все инструменты, все технологии тут же передаются за всем бизнес. То есть это такая непрерывная связь. Второе, это говорит о том, что предпринимательская компонента, Алматы Менеджмент Университет, предпринимательский университет, предпринимательская компонента сейчас активно интегрирована в программы бизнес-школы. Речь идет о корпоративном предпринимательстве, поскольку в бизнес-школе Алмаю обучается топ-менеджмент, middle-менеджмент, то есть среднее звено управления корпорацией, компанией. Они также сейчас должны быть предпринимательскими, также быть инициативными, генерировать идеи. И вот эта составляющая также высоко оценена экспертами из, именно из области образования, из области бизнеса по всему миру. Конечно же, это нам также, для нашего университета, даст новый толчок к развитию появления новых программ. Вот только недавно мы говорили о том, что мы хотим развивать программы в отдельных секторах таких, например, как новые медиа, потому что новые медиа очень сейчас также важны. Мы выходим на рынок Узбекистана. Мы сейчас уже открыли, буквально несколько дней назад, да, мы открыли Открываю программу. На этой да, 17, октября. 17 октября мы открываем программу MBA в Таджикистане. То есть это говорит о том, что эти стандарты, которые мы продвигаем сейчас в Казахстане, мы будем продвигать уже по всему миру. Для нас очень важно, что QS оценил работу университета, что эксперты по всему миру репутационно считают университет высоко качественным, высоко специализированным, и мы в этом ключе будем еще больше усиливать работу нашего университета, усиливать программы, усиливать качество, усиливать практикоориентированность. И усиливать самое важное, я думаю, что сейчас очень важно, что мы будем разрабатывать программы на казахском языке. Сегмент казахоязычной аудитории в Казахстане в бизнесе растет. Мы считаем, что в перспективе казахский язык это тоже станет одним из языков именно бизнес-коммуникаций. И MBA, программы MBA, DBA на казахском языке, они также будут очень мощно развиваться в нашем университете. Я сейчас хотела бы передать слово декану Высшей школы бизнеса. В принципе, это успех самой школы. Гульнар Тудалейна – эксперт многих аккредитационных агентств, таких как MBA, AMBA, мы называем это AMBA. И она сейчас поделится, ну, наверное, как вы, 
успешно, да, то есть благодаря чему. То есть за этим всем стоит огромнейшая работа. И как вы добились этого ключевого успеха? Спасибо большое. Еще раз всех приветствую. Ну, я бы тоже немножко бы сказала бы о значимости для Казахстана вхождения в рейтинг QS казахстанской бизнес-школы, какую роль вообще для всей страны это имеет. Всемирный, мы все с вами знаем, что одна из задач стратегических целей Казахстана это войти в 50 конкурентоспособных стран мира в глобальном рейтинге конкурентоспособности. Вот одним из критериев оценки конкурентоспособности страны является качество бизнес-школ, качество школ менеджмента. Вот в этом рейтинге Казахстан последний с 2012 года мы постоянно снижались. Эксперты последние три года вообще забили тревогу, потому что мы с 92-го места скатились на 116-е место. То есть этот рейтинг, этот критерий, он мало кем отслеживается в Казахстане. Если вся социальная политика, есть другие параметры, которые Казахстан отслеживает, но качество школ менеджмента, этот критерий, к сожалению, он такой несколько ему мало уделяется внимания. Мы уступаем таким странам в СНГ и России, и Украине, даже Азербайджану. И причина, почему Казахстан упал в этом рейтинге, одна из причин в том, что практически нет профессиональных бизнес-школ при казахстанских университетах. Их можно по пальцам пересчитать. Те, кто реально работает с бизнесом, реализуют реальные хорошие программы MBA, которые признаются на международном уровне, с одной стороны. С другой стороны, эта ниша занята мелкими тренинговыми компаниями, очень плохого качества, там, дистанционными программами, непонятными, там, очень среднего уровня университетов, которые приходят на рынок Казахстана. То есть эта ниша, она такая, вот, дала вот такой, э, такое снижение качества э, бизнес-образования в Казахстане. И мне кажется, вот вхождение казахстанской бизнес-школы в рейтинг ПС, оно будет способствовать э, повышению нашего рейтинга в в целом э, именно по, этому, по этой категории, с одной стороны. С другой стороны, повышение, это наш вклад в повышение конкурентоспособности и Казахстана тоже. Вот, что такое профессиональная бизнес-школа? Это, в первую очередь, международное признание этих программ, это хорошие международные связи, это, содру... это со... партнерские взаимоотношения с ведущими бизнес-школами мира. Мы у себя в стратегии поставили цель, что мы работаем только с топовыми бизнес-школами, которые имеют очень хорошие аккредитации, имеют вес на международное признание на рынке. Ну, например, мы являемся единственной в Центральной Азии, в Казахстане, единственной школы, которая имеет глобальную аккредитацию АМБА. В мире есть три аккредитации, которые вот все бизнес-школы признают. Это американская ACSB, это QS рейтинг европейский и э, есть рейтинг, э, вернее, ЭКИС, э, и э, есть АМБА. Вот все, все школы, которые имеют все три аккредитации, они называются школы тройной короны. То есть самые ведущие там, топовые бизнес-школы мировые имеют все три аккредитации. Мы имеем одну из этих аккредитаций, у нас есть амбиции по выходу э, на, другие, э, на другие рынки. Поэтому мы выбираем стратегических партнеров, которые имеют хотя бы одну из этих глобальных аккредитаций. С другой стороны, для, что такое профессионально управляемая хорошая бизнес-школа? Это та бизнес-школа, которая дает полный цикл программ, необходимых для развития бизнеса. Это программы MBA, DBA, это краткосрочные семинары, тренинги, это консалтинговые проекты. То есть программа, которая позволяет местному сообществу развиваться. Вот американские эксперты говорят, когда на рынок, региональный рынок приходит хорошая профессиональная бизнес-школа, в течение 10 лет ВВП региона повышается. То есть это вот, вот как бы доказано на примере американской экономики. Мы тоже видим наш вклад в развитие отдельных 
программ регионов, например, наши программы МИ реализуются в Актюбинской области, есть программы, которые реализуются в городе Нур-Султан. Есть прям региональные программы, которые развивают региональный бизнес. На сегодняшний день в высшей школе бизнеса обучается порядка 600 человек MBA, слушатели. Это практически ну, 50% казахстанского рынка. Мы очень гордимся тем, что предприниматели, казахстанский менеджмент, топ-менеджмент компании доверяют и приходят к нам обучаться. У нас более 5000 выпускников программ MBA. То есть вот такая бизнес-школа и вхождение в этот рейтинг в QS, вхождение в двадцатку в Азии и в 200 лучших бизнес-школ мира, это очень серьезное достижение, чем мы хотели с вами сегодня поделиться. Очень важно, мы как университет, очень важно, что мы на самом деле интегрируемся с университетами в реализации каких-то отдельных проектов. За последний год наш университет прям буквально обучил руководителей университетов, руководителей колледжей и руководителей школ. То есть мы, мы говорим о том, что ответственность университета в том, что мы не просто аккумулируем лучшие знания, а мы этими знаниями делимся. Мы пытаемся трансформировать региональные университеты, региональные колледжи. Отдельных, отдельные регионы сейчас, директора школ обучаются в нашем университете. Например, Шимкент, директора школ Шимкента, они понимают, что качество образования в первую очередь зависит от качества менеджмента. Какой будет эффективный менеджмент, насколько будет эффективный менеджмент, настолько будет усиливаться качество образования. Будут появляться новые технологии в образовании. Для нас очень важно, чтобы в регионах университеты создавали свои бизнес-школы, чтобы в регионах университеты также принимали форум предпринимательских университетов, чтобы в регионах среднее образование и образование на уровне ТИПО, они также были инновационными, вносили позитивные, положительные изменения в технологии преподавания. Инновационные программы должны появляться также во всех регионах. Поэтому мы взяли на себя эту ответственность. И вот высшая школа бизнеса, этот стандарт, в принципе, может помочь сделать, создать в любом региональном, будь это государственный или частный университет, в принципе, не важно. Мы можем помочь создать одну из таких вот даже эффективных бизнес-школ. За этой помощью к нам обращаются и сейчас университеты, и партнеры из Центральной Азии. Они также сейчас очень серьезно видят, что чтобы менять экономическую ситуацию в стране, чтобы усиливать эффективность бизнеса, нужны профессиональные команды управленцев. А эти профессиональные команды управленцев, как правило, готовятся в очень серьезных бизнес-школах. Поэтому мы также работаем сейчас с Узбекистаном, с экспертами Узбекистана. Партнеры наши из Таджикистана также видят в нас стратегического партнера, чтобы высококачественную, высококлассную программу в отношении МБИ или, скажем, в отношении управления создать в регионах. Поэтому ответственность университета, который входит в QS, это прежде всего ответственность перед обществом и ответственность перед образованием. Мы своими знаниями, своим опытом всегда готовы делиться. Для нас это важно, этот приоритет. Когда мы выходили на регионы Казахстана, мы увидели, что очень много в регионах Казахстана нужно менять в системе образования. В каком ключе? Нужно усиливать управленческую составляющую. Нужно внедрять принципы корпоративного управления. Нужно внедрять больше принципы прозрачности, подотчетности, например, того же руководства университетов, руководства школ перед общественностью. И вот в этом ключе, вот эти стандарты управления, стандарты бизнеса, мы стремимся сейчас максимально передавать во, всех, во все регионы, не только Казахстана, но и регионы Центральной Азии. То, что мы в Азии сейчас признаны одной из 20 лучших школ, 
а вы поверьте, конкурировать в этом ключе очень сложно, потому что, например, Инсиат – это мировая бизнес-школа. Это французская школа, которая создала свои представительства в Сингапуре, например, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Это высокие стандарты управления. И войти на такой же уровень, как, допустим, Инсиат в Азии – это очень серьезно. Или, например, Сингапурский университет – это государственный, мощный Сингапурский университет, который был призван, ну, скажем, проводить изменения на экономическом уровне во всей стране, благодаря, возможно, этому образованию Сингапур из третьего мира перешел в первый мир, потому что они, они сделали большой упор на образование. Конечно, конкурировать вот с таким университетом и войти также в топ-20 лучших университетов именно в отношении бизнес-образования, это очень сложно. Они на самом деле на, на протяжении уже десятилетий вкладывают в развитие качественного бизнес-образования. И для нас это очень важно. Мы сейчас также будем смотреть, как дальше двигаться в этом рейтинге. То есть у нас амбициозные цели. Мы не просто хотим закрепиться в топ-200, но мы планируем дальше следующий шаг. Это уже от 100 до 150, то есть быть в этом рейтинге, постепенно-постепенно усиливая влияние нашу роль в странах Центральной Азии, в регионах Казахстана. Для нас это на самом деле такой вот важный формат. Любой университет — это не только учреждение образования или организация, в которой делают высококачественные исследования. Любой университет он делает вклад. Вклад в развитие экономики страны, вклад в развитие региона, вклад в развитие гражданского общества. И мы считаем, что третья миссия университета — это как раз-таки делать, ну, скажем, такой вот, вносить свой мощный вклад в какие-то отдельные направления развития страны. Мы взяли для себя важный формат — это развитие предпринимательства, развитие бизнеса, повышение управленческих компетенций. И мы считаем, что вот в этом направлении мы можем делать значимые шаги. В нашей бизнес-школе проводятся исследования в основном прикладного характера. Мы меняем, ну, скажем, управленческую среду в компаниях. Мы очень, ну, скажем так, серьезно взаимодействуем с акиматами, которые разрабатывают отдельные стратегические политики. Например, политика привлечения инвестиций в регионы. И мы считаем, что нужно именно казахстанское сообщество экспертов, которое находится в университетах, которое может давать серьезные рекомендации для развития регионов. Вот в этом ключе Алматы Менеджмент Университет в перспективе вот уже из этого консалтинга будет развивать такие программы, как урбанистика. Потому что мы видим, что развитие городов, это не просто развитие архитектуры городов, это, в принципе, необходимость создать удобное пространство для жителей города. Это и правильные коммуникации, это правильная среда для того, чтобы развивался креативный бизнес. Вот начиная с, ну, скажем, такого партнерства с бизнесом, мы видим, что это партнерство, оно может плавно переходить в хорошее партнерство с государственным сектором, оно может переходить хорошо в партнерство с неправительственным сектором, с гражданским обществом. То есть мы считаем, что тот университет высококачественный, который делает вклад, который интегрируется, партнерится с сообществом, с государством, с бизнесом. И Этим форматом партнерства мы готовы со всеми делиться. Мы одни из основателей Ассоциации предпринимательского образования. Сейчас в Ассоциации предпринимательского образования 20 университетов в Казахстане. Я думаю, что со временем мы будем усиливать качество сотрудничества, качество проектов. И я думаю, что количество участников Ассоциации предпринимательского образования будет расти. Поэтому, когда мы говорим, мы вошли в рейтинг US и Международное рейтинговое агентство нас признало, оно признало нас по многим параметрам. По параметру качественного образования, по параметру исследований, которые являют, носят прикладной характер, и по параметру нашего вклада в развитие 
общества, в развитии экономики регионов, экономики городов. Главная половина начала говорить о том, что, например, очень серьезное наше влияние в Актюбинской области. Мы считаем, что серьезное влияние на развитие бизнеса и экономики. В Мангыставской области наши коллеги обучились. А сейчас очень серьезное влияние в Шимкенте, Казаларда, Мурсултан. Очень серьезное влияние именно в отношении бизнес-образования в отраслях. Мы, например, работаем очень мощно в здравоохранении. Практически весь топ-менеджмент топ системы здравоохранения обучается, или прошел обучение, либо обучается в нашей школе. Мы видим, что также нужно развивать программы MBA в образовании. Поэтому топ-менеджмент университетов, топ-менеджмент то директора школ, они также приходят к нам на обучение. Неправительственные организации, новое направление – медийный рынок. Это все позволяет увидеть вопросы усиления менеджмента, изменения управленческих подходов в разные сегменты экономики. И вот это, эти направления мы будем постепенно, постепенно развивать. То есть наше влияние в том, чтобы поменять, улучшить эффективность управления не только, скажем, в бизнесе, в малом, в среднем бизнесе, но еще в различных а, отраслях экономики. Вот поэтому мы говорим о том, что рейтинг и признание Алматы Менеджмент Университета – это критерий, ну, скажем, такой интегрированный. Это влияние по многим сегментам, по многим отраслям. И, конечно же, это признание нашего сотрудничества с нашими партнерами. Мы достигли этого рейтинга благодаря партнерству с бизнесом, с государством, с неправительственными организациями. Это наш общий успех. Успех бизнес-образования в Казахстане. Хорошо, мы готовы ответить на вопросы. Вы, если есть что добавить, да. можно добавить по, да, по самому рейтингу, чтобы да. А, позвольте еще раз приветствовать вас. А, действительно, данный рейтинг, он а, показал а, то, что Алматы Менеджмент Университет и наши программы MBA достойны международного стандарта. А, Насколько вам знакомо, сейчас э, есть три международных рейтинга. Это академическая репутация мировых университетов от Шанхайского университета, э, рейтинг Times Higher Education и рейтинг QS. По данным э, международной обсерватории IREC, э, в мире существует 44 э, рейтингов университетов. Из них больше половины э, рейтингов входят в эту тройку. По показателям Алматы Менеджмент Университет, э, как, как вам известно, Наш университет был оценен на основе пяти критериев, из них у нас по каждому критерию, позвольте дать комментарий, по первому критерию трудоустройства у нас были опрошены работодатели и в вопросе участвовали работодатели из семи стран всего мира, и из них 12% имеют глобальные ответственности по рекрутингу. И мы соответствуем по данным показателям международному уровню, то есть 83% выпускников трудостраиваются в течение трех месяцев после выпуска. Это средний уровень по всему миру, по всем университетам. Дальше. Второй, второй момент – это второй критерий предпринимательства и достижения выпускников. По данному, по данному критерию международный уровень университета достигает 5%, то есть 5% выпускников создают свой бизнес после выпуска, а ведь Показатель Алматы Менеджмент Университет превышает этот показатель в два раза. То есть 10% выпускников создают свой выпуск сразу после окончания нашего университета. Дальше, третий показатель – это прибыль от инвестиций, а точнее возврат от вложенных средств на обучение. По данному показателю у нас возврат денежных средств после окончания университета, то есть сколько вы оплатили обучение и потратили на проживание, у нас составляет 2,5 года, а средний показатель по всему миру 3,5 года. То есть у нас здесь тоже высокие показатели. И также по показателям QS измеряет кумулятивный эффект заработка выпускников, и по данному показателю средний заработок выпускников, который прибыль, точнее выпускника, который закончил Алматы Менеджмент Университет, составляет 272 тысячи долларов за 10 лет. Этот показатель измеряется потому, что как, если бы выпускник, либо Элами, он не поступал бы в университет, он бы зарабатывал в два раза меньше. А после поступления в университет, с учетом всех его затрат, он получил прибыль, получается. В целом данный показатель, в общем, достигает более 600 тысяч долларов за последние 10 лет.
кумулятивном эффекте. Также позвольте отметить, что по показателю разнообразия мы занимаем 130 место в общем рейтинге и превышаем средний показатель в Азии. Показатель разнообразия учитывает показатели как гендерного равенства и присутствие других национальностей и представителей других стран, меньшинств в составе факультета, ППС и слушателей. И по данным показателям у нас отмечается, что вы знаете специфику азиатских стран и азиатских университетов, там гендерное, гендерное разнообразие в целом ниже среднего уровня, но Алматы Менеджмент Университет превышает данные. Спасибо. И, а, спасибо, Султанбек. На самом деле, наверное, все-таки возникает вопрос, насколько доступно образование. Да? Практически мы входим в высокий рейтинг. Мы социально ответственны. Мы считаем, что любой выпускник школы из любого региона особенно из сельской местности Казахстана, должен иметь возможность прийти в один из лучших университетов в Казахстане. И он должен найти хорошее качественное образование, возможность проживания в общежитии, и качество проживания в общежитии также должно быть высоким. И в этом ключе наш университет каждый год увеличивает количество грантов. Количество грантов, это вот ректорские гранты, гранты со стороны деканов школ. Мы в этом ключе чувствуем очень высокую ответственность перед обществом. Если выпускник школы подготовлен качественно, то есть если у него есть способности, то мы даем возможность обучаться в университете бесплатно. Это мы считаем главный критерий, потому что все должны иметь доступ к хорошему качественному образованию. Это наша первая ответственность. Вторая ответственность у нас перед странами Центральной Азии. Вот когда мы говорим разговаривать, у нас обучаются практически все ребята, вот кто из, приезжает из Центральной Азии, и они также имеют возможность участвовать в конкурсе. Мы делаем это уже около 10 лет, конкурс Мегачанс, когда выпускники школы из Центральной Азии, в том числе сейчас уже из Афганистана, имеют возможность обучаться в нашем университете. Поэтому, зайдя в наш университет, вы не удивляетесь, что вы на самом деле можете увидеть представителя разных стран. Это не только Центральная Азия, это европейские страны, это сейчас уже и африканские страны. Вы увидите на самом деле все разнообразие. Почему? Потому что главный наш приоритет – Хорошее, качественное образование, оно также должно быть доступным. Если у вас есть желание поступить, учиться, мы всегда эту возможность предоставим. Наверняка может тоже возникать вопрос, насколько, например, ну, скажем, ребенок из региона может иметь возможность к нам приехать очень легко. Это конкурс, у нас есть мега шанс участвовать в конкурсе, обосновывает свое решение, желание обучаться. И мы всегда эту возможность рассматриваем. То есть все должны иметь равные возможности для того, чтобы получать хорошее образование. Это наша социальная ответственность. Я думаю, что, наверное, вот в этом критерии как раз ну, международные эксперты оценивали и этот формат. Огромное количество у нас есть да, да, на программах МБИ. На, на программах МБИ у нас есть своя ответственность. Ну, как бы, мы же понимаем, что мы обучаем бизнес. Средний возраст у нас обучающихся на программе МБИ 35 лет. То есть в отличие от других школ нашего университета, мы работаем с такой взрослой аудиторией. Естественно, это совершенно там, откладывает отпечатки на всю программу. И мы понимаем роль, те знания, которые мы даем прям реальному бизнесу, у нас прям происходит так, там, человек просидел в аудитории, тут же выходит и тут же применяет эти знания на практике. И мы уже 6 лет подряд даем гранты, он называется «Грант неограниченные возможности», людям с ограниченными возможностями. То есть в год один-два гранта предприниматели с ограниченными возможностями получают стопроцентный грант обучения на программе MBA. У нас есть прям очень удачные, успешные кейсы, когда мы видим там 
ассоциации женщин-инвалидов, там, предпринимателей появляются. То есть вот какое влияние мы оказали именно в этом направлении. Есть там, председатель Паралимпийского комитета, обучился на нашей программе на стопроцентном гранте. То есть вот есть прям вклад в развитие даже вот таких направлений самой бизнес-школы. Это любая награда, любая, ну, скажем, победа. Это всегда ответственность, поэтому мы видим и несем эту ответственность. Вопросы. Хорошо, вопросы. Можно вопрос? Вырастут ли требования к самим студентам после получения аккредитации? Так как вы сказали, что средний возраст примерно 35 лет. Какие другие критерии важны для поступления вот на новоявленную да, такую модернизированную программу? И, соответственно, второй вопрос, вытекающий из этого. Как это скажешь на ценовой политике? Ну, первое, критерий, один из, из успехов программы MBA, это высокие входные критерии при поступлении. Например, мы в соответствии с требованиями аккредитации АМБА, мы обязательно должны иметь трехлетний опыт работы. То есть мы не принимаем молодого человека, три года работы, и э, мы ставим свой дополнительный критерий минимум год управленческой работы. То есть человек должен иметь э, в своем подчинении хотя бы там, несколько человек или иметь управленческий опыт. Конечно, у нас очень большой спектр программ, есть программы, на которых мы принимаем там, программы Executive MBA совместно там, с ведущими нашими партнерами там Санкт-Петербургским госуниверситетом э, или же с Мастрихской школой менеджмента. Там управленческий опыт э, или программа DBA там и 10 лет. Есть прям, прям топовые руководители, где сидят там, от э, 10 лет управленческий опыт. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, наша социальная ответственность, такого уровня программы на мировом рынке, они стоят ну, там, в Штатах ну, просто заоблачные, в, по сравнению с нами, ну, наверное, раз в 10 они дороже будут. Такого уровня, такого качества программы. И мы вот на наших партнерских программах мы видим, что качество преподавания наших преподавателей, бизнес-практиков, качество именно слушателей, отбор слушателей, который мы делаем, сохраняем, оно позволяет вот делать такую качественную программу. В отношении ценовой политики пока повышать цены, ну, мы же тоже понимаем, что это наша социальная ответственность. Такой, такой как бы, стратегии, политики у нас пока нет. Повышение цены не будет. Не, не, повыше, повышение цены, только потому что мы вошли в КС, точно нет. Хотя, конечно, это достаточно это серьезная программа, и стоимость этих программ, ну, мы вот видим по сравнению с нашими конкурентами, конечно же, наша программа дороже, но и качество программы, преподавательский состав, он такой звездный, у конкурентов ну, вряд ли такого качества программы есть. Почему мы можем смело судить о качестве наших преподавателей? Потому что у нас большое количество обменных программ. Что это означает? Наши преподаватели выезжают в наши, скажем так, партнерские университеты и бизнес-школы. И когда эти партнерские университеты и бизнес-школы говорят о том, что, пожалуйста, пусть большее количество ваших преподавателей к нам приезжает, а пусть большее количество преподавателей у нас читает, мы сразу видим, что именно, ну, скажем так, вот, Состав качественный у нас сопоставим с международным составом. Да, но в то же время у этого партнера стоимость обучения, она в несколько раз иногда бывает выше. Но при этом качественный состав преподавателей, он ничем не уступает, а иногда даже превосходит по каким-то параметрам тот же, тот же состав преподавателей. Мы это видим, то есть это, это тоже формат, мы очень четко понимаем. И мы очень тщательно поэтому подходим к выбору нашего стратегического партнера из западных школ. Как правило, это не второго эшелона школа, это первого эшелона бизнес-школа. Почему? Потому что все-таки уже требования, стандарты высокие. В принципе, я думаю, что это очень хорошо для всей системы бизнес-образования, когда есть уже лидеры, 
до которых можно равняться, когда есть школы второго эшелона, которые стремятся догнать э, лидеров по каким-то показателям. Но это большие инвестиции на самом деле в преподавательский состав. Это постоянное обучение, это постоянная работа в каких-то консалтинговых проектах. То есть для того, чтобы достичь такого качества, нужно очень много инвестировать не просто в инфраструктуру или в экосистему, а много инвестировать в преподавательский состав. Вот это должна быть тоже готовность, социальная ответственность самой школы, чтобы максимально вкладывать, инвестировать в преподавательский состав. Да, возможно. Сейчас очень большой вопрос в обществе, например, это стоимость оплаты преподавателей. Да, возможно, у нас, конечно, стоимость оплаты преподавателей может быть несопоставима с международной, но, во всяком случае, ответственность нашего университета заключается в том, что мы очень многие моменты компенсируем социальным пакетом и компенсируем пакетом обучения, развития. Преподаватель любой знает, что здесь, придя в наш университет, он все же самое современное в технологиях образования он получит. И э, это будут технологии онлайн обучения, это будут там флип обучения, перевернутые классы, это все, что связано с дополненной реальностью. Вот этот формат обучения. А второе, то, что он всегда будет иметь возможность работать с лучшими экспертами на рынке. То есть это будет какой-то международный проект, он будет участвовать с такими же экспертами, которые э, сейчас занимаются этой же проблематикой э, в любой ведущей школе бизнеса. Это, это такой вот приоритет, это ценность для нас, для нашего университета. Это важно. Гульмира Манжолова, подскажите, вот кто сейчас является первым конкурентом университета на территории, допустим, Казахстана или СНГ? И отсюда вытекает второй вопрос. Вы сказали, что другие, ну, в каждом высшем учебном заведении должна быть своя бизнес-школа, и что вы готовы и открытую для того, чтобы помочь их создать. Uh -huh. и вот, да, ну, такая вот ситуация может быть немножко конечная. Если ваш первый конкурент uh -huh. придет к вам с просьбой э, открыть и помочь ему там какие-то школы, да, uh -huh. и так далее, как uh -huh. вы будете к этому относиться, не переживаете ли вы, что uh -huh. как бы вы реально поможете uh -huh. развиться выше вас? Ну, в первую очередь, в отношении именно бизнес-образования бизнес-образование, программ MBA и DBA, мы номер один. Опять-таки, это объективно, потому что есть понятие доля рынка, и на доле, то есть доля именно программы высшей школы бизнеса по MBA и DBA это лидерство. То есть более 50% рынка, поскольку около 600 обучающихся, практически даже есть мировые школы бизнеса, которые говорят, у нас нет 600 обучающихся, у нас максимум 200, ну, 300 человек. А 600 это такая все-таки какая-то, ну, значимая Цифра. доля. Да, значимая Емкости доля. Рынка. Это от, от всей, да, от всего объема рынка и от потенциальной емкости рынка мы лидирующие. Поэтому в этой сфере мы номер один. А ответственность лидера, лидер задает высокий стандарт. И лидер хочет, чтобы на рынке эти стандарты все-таки соблюдались. Почему мы так заинтересованы в том, что и мы не боимся конкуренции. Мы всегда считаем, задать стандарты и потом как бы так перенять их вроде бы легко, но вы попробуйте это сделать. Вот сделать это очень сложно. Это действительно нужно, ну, я всегда говорю, надо засучить рукава и просто это делать. То есть очень много работы. И это изменение, то есть еще в такой второй момент, поскольку мы делаем эти изменения, в изменениях можно сделать стандарты высокие, и мы наши задачи эти стандарты передавать. Можно а, задать какие-то технологии, и мы тоже готовы делиться технологиями. Но особенно в образовании очень важно изменение культуры. Вот внедрить культуру — это не год, не два, это десятилетие. Чтобы а, высшая школа бизнеса сейчас была в топе а, лучших школ бизнеса, это нужно было создавать эту культуру, развивать эту культуру. Если сейчас вы возьмете любого преподавателя бизнес-школы, это культура в первую очередь. И вот эту культуру создать, ее очень сложно. Поэтому почему мы не боимся конкуренции? Потому что это такая вот кропотливая, долгая работа по формированию культуры. 
И, по сути, предпринимательская культура, она в первую очередь была зарождена во всем университете в высшей школе бизнеса. Потому что что значит предпринимательская культура в университете? Это когда каждый, предпри... каждый преподаватель, он предприимчив, он генерирует идеи, он не боится, он готов идти на риск, он, может, он видит проблемы бизнеса, он консультирует, он сам создал какой-то бизнес, возможно, он может сделать какие-то ошибки, этот стартап может даже и не пойти. Но это вот так, такой формат людей. И этот формат людей собрать в одном месте, вот Леонид Владимирович сказал, это звездный формат на самом деле. Они все имеют свою репутацию, свое имя, свой какой-то определенный подход. Очень сложно работать с командой звезд. Очень сложно работать вообще, в принципе, со звездами. А вот когда команда звезд, это еще сложнее, потому что они на самом деле имеют свои высокие требования, у них есть свое мнение, свой подход. Они на самом деле, ну скажем так, к ним... Зачастую нужно такой особый подход, особ, особые отношения. И, и поэтому, чтобы успех в этом ключе, это, это многие составляющие, но культура – это самая тяжелая составляющая. И если кто-то из наших конкурентов такую же культуру, ну, скажем, высокоэффективную культуру создаст, мы только рады. На самом деле сейчас нет такой конкуренции первых. Сейчас все между собой интегрированы. Сейчас вся экономика – это sharing economy, то есть экономика для того, чтобы взаимодействовать, сотрудничать. Вот мы, как университет, мы не развиваем вот это только наш проект. Нет, это проект сотрудничества с кем-то, это может быть международная организация. Мы активно сотрудничаем, у нас Всемирный банк, про ООН, все международные организации у нас. Если мы реализуем проекты, то с какими-то университетами. Вот, например, я типичный пример вижу. Мы, поскольку основатели предпринимательского образования, мы зародили конференцию предпринимательскую, именно конференцию, мы называем это форум предпринимательского образования. Три года мы проводили его в партнерстве с какими-то организациями. Сейчас мы видим, что это нужно выводить в регионы. То есть этот форум предпринимательского образования должен быть либо в регионах Казахстана, либо в Центральной Азии. А может быть сейчас вот уже идея есть страны тюркского мира. Это тоже интересная идея, потому что сейчас образование в самом нуждается в трансформации, а формат предпринимательского образования, она ускоряет трансформацию образовательных технологий. И мы видим, что окей, с любым университетом в Казахстане мы готовы делать этот форум, если сейчас они э, заинтересованы. Интеграция, взаимодействие, сотрудничество. Поэтому, может быть, потому что мы открыты за вот последний период времени, 20 университетов в Казахстане, они пришли к нам, посмотрели все у нас, и мы не боимся этим делиться. Вот как в отношении этого не боимся. Высшая школа бизнеса не боится прийти в другой университет и создать эту бизнес-школу. Мы не боимся этого. Мы, наоборот, за сотрудничество. Мы многим регионам предлагали, давайте развивать региональные бизнес-школы, потому что ну, мы не можем везде присутствовать. Нам, нам было бы интереснее, если бы в регионах э, пришли бы там, обучали. Потому что у каждого все равно есть своя специфика, есть отраслевые потребности, региональные потребности программы МБИ. Поэтому конкуренция, ну, она вот на этом рынке она достаточно жесткая. На МБИ, ну, он такой от, от, открытый рынок. Люди могут выбирать учиться, там, ехать в Европу, обучаться там, не знаю, в Америке, в России есть очень сильные программы. Конкуренция на этом рынке очень жесткая. Есть серьезные казахстанские бизнес-школы, их не так много, но, но есть. Но при этом ну, вот, пока, пока мы занимаем лидирующие позиции, и мы, мы готовы как бы, все равно делиться своими знаниями, наработками, опытом. А в регионах вы хотите именно свое представительство открывать на базе того учебного? Нет, времени, когда мы говорим, что мы готовы да? в регионе, например, определенный университет, uh -huh. если он видит, что в этом университете нужна сильная бизнес-школа, мы готовы прийти, помочь создать эту бизнес-школу. Абсолютно, ну скажем, потому что мы видим, что этот регион в бизнес-школе нуждается обязательно для того, чтобы э, мы увидели эффект. Когда к нам, у нас обучились в Мангастауской области, в Ксюбинской области, Казалардинской области бизнес, как качество управленческих решений поменялось. 
как качество даже решений на уровне управления там, местных государственных да, каких-то организаций поменялось. Например, когда мы обучили Мангастауский Акимат, в принципе, скорость, эффективность, быстрое взаимодействие, помощь для развития бизнеса усилились в регионе. Этот эффект дает сотрудничество с местными органами либо управления, либо образовательными структурами. Мы готовы. Например, вот конкретный пример сотрудничества наших с университетами. Буквально 25 октября мы будем делать совместный форум с Каспийским университетом. То есть Мангастау, Вактау, это тоже наш один из партнеров, мы будем делать Форум, форум, форум будет, будет там. Дальше. Вот универс... К нам вышли из Тараза. Наши также партнеры по ассоциации предпринимательского, предпринимательского образования. Давайте делать этот форум предпринимательства, выводить уже в регионы. Мы готовы, наш университет готов полностью площадку для вас предоставить, чтобы провести этот форум предпринимательского образования. Мы сейчас рассматриваем эту возможность. Мы не боимся. Почему? Потому что эти стандарты университеты должны перенимать. Скажу честно, когда мы, мы, проход, мы приходим к нашим коллегам университета, и мы начинаем давать рекомендации, как все нужно менять. Ну, с таких самых простых моментов, например, как открытость топ-менеджмента. Открытость в чем заключается? Элементарно. Максимальное участие во всех вопросах. Завершая тем, что по-прежнему, например, в многих университетах топ-менеджмента почему-то отдельный лифт и так далее. Да? То есть это вообще странные вещи для, ну, скажем, современной организации образования, которая максимально должна быть открыта. Конечно, это, это серьезные изменения для многих, но такие изменения нашим партнерам мы всем очень серьезно продвигаем. Это изменение академических программ. Это максимальная интеграция в академические программы тех дисциплин, которые позволяют усиливать личность, развивать какие-то компетенции личностного характера, управленческие компетенции. Конечно, для системы образования очень часто это ну, такой вот сложный формат, потому что сложно поменять программу обучения. Но мир настолько стремительный, что нужно это все, все это менять. Когда, конечно, мы говорим о том, что предпринимательское образование надо внедрять в академическую программу, это тоже вызывает очень часто сопротивление. Но сейчас, наконец-то, например, в школьном образовании, предпринимательское образование, это уже масса, то есть выпускники старших классов, 10-11 класса, они должны уже в обязательном порядке дисциплину изучать. Но мы считаем, что ни в коем случае туда не должны прийти преподаватели, которые читают какие-то дисциплины классического характера, например, там физика, химия, биология. Почему? Потому что предпринимательское образование, оно все-таки должно даваться тем специалистам, которые уже понимают, как создавать компанию, имеют этот опыт, практик, как правило, либо такой преподаватель, который знает всю эту технологию. Это, это очень сложно, но мы готовы делиться. У нас основная концепция – это sharing, все через интеграцию. Один в поле не воин, только в сотрудничестве мы можем что-то делать вместе. Спасибо. Можно, а можно еще один вопрос? Здравствуйте. Бизнес. Да, учитывая внимание вот, все, что комментарии по поводу формата партнерства и гражданской ответственности, и принимая внимание место, в котором приходит наша встреча, как бы ВУЗ мог сотрудничать с НПП в благопрепятствии развития отечественного бизнеса? Мы работаем очень плотно в сотрудничестве с палатой Атамики. Вообще, на самом деле, вот идея сама предпринимательского образования, она активно вообще была высказана именно на площадке Атамикена. Сама ассоциация, организация ассоциации предпринимательского образования, мы выдвигали эту инициативу совместно с палатой Атамикена. Почему? Потому что в регионах Казахстана абсолютно сейчас важно предпринимательское образование. Но в то же время здесь должна быть очень четкая, точная грань. Все-таки заниматься развитием образования предпринимательского должны субъекты рынка. Это 
университеты, бизнес-школы, тренинговые компании. В этом ключе, наверное, вот такие вот организации, как Палата, Томикен, ассоциации, например, там, предпринимательства или ассоциации, например, женского предпринимательства, они больше такая платформа, которая, может быть, задают стандарты, создают какие-то определенные условия, продвигают какие-то интересы. Вот в этом ключе максимальное сотрудничество с субъектами бизнеса в предпринимательском образовании, оно важно. Вот почему вот в эту ассоциацию мы вовлекаем университеты. Вот почему мы хотим, чтобы университеты готовили тех, например, преподавателей, которые зайдут потом, например, в эти школы, которые будут читать им предпринимательское образование или курс по там, ведению предпринимательства, основам предпринимательства или, наоборот, продвинутому предпринимательству. Это очень важно. Мы работаем с палатой Томикен. Мы считаем, что, в принципе, палата Томикен – это, на самом деле, очень мощный орган сейчас в стране, который продвигает сейчас интересы различных субъектов бизнеса. И в этом ключе, как субъект образования, мы тоже через палату Томикен продвигаем инициативы по изменению, внесению каких-то изменений в законодательную базу. Ну, например, допустим, по возможности получения субъектом образования льготного кредитования. Вот в этом ключе взаимодействие с платой этой тем очень важно. Спасибо большое. Ну, я представляю палату предпринимателей города Алматы. А университет Алмаю – это наш близкий э, партнер. А еще в 2015 году нами был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, о взаимодействии. И э, ежегодно мы проводим большое количество мероприятий. Мы используем потенциал вуза и а в свою очередь вуз использует нашу площадку для проведения тоже различных мероприятий, в том числе вот сегодняшней пресс-конференции. А часто мы задействуем э, студентов и Обучающихся в вузах приглашаем на наши открытые мероприятия. А, к примеру, я сам являюсь, как бы курирую правую часть. И с, вот, со школой права а мы, мы также тесно сотрудничали. А, у нас ежемесячно проводится <coughs> совет по защите прав предпринимателей, а, на котором мы обсуждаем различные вопросы, касающиеся бизнеса, а, проблем бизнеса, путей их решения. Мы также приглашаем вот, учащихся, заинтересованных. И вот в свете данных событий, именно включение в глобальный рейтинг вуза, хотелось бы отметить, что это такое знаковое событие. Рейтинги, они как бы подводят черту под большим трудом и показывают, чего достиг вуз на данный момент. Услышав те показатели, долю рынка и так далее, мы понимаем, что это очень важно. И развитие компетенций среди предпринимательства – это... Также и является основной задачей Национальной палаты предпринимателей Атамики. У нас есть тоже различные программы, но они больше нацелены, конечно, на начинающих бизнесменов. И так как здесь есть критерии, вот, что MBA могут обучиться те предприниматели, которые не менее трех лет имеют уже опыт работы, опыт в бизнесе, это ну, считаю тоже значительный критерий. Он тоже разграничивает как бы, существенно управляющий предпринимателей, да, то именно те лица, которые принимают решения, и наличие такого вуза с такими рейтинговыми показателями у нас в городе, мы считаем, что это ну, замечательное событие. Наш, наш рынок образования тоже, если рассуждать о, об образовании как о бизнесе, рынок образования тоже на данный момент он раскрывается. И сейчас границы, например, Евразийского экономического союза, границы вот со стороны, с Узбекистаном, с нашими соседями, они открываются. Им очень интересно здесь обучаться. Мы сейчас это видим. Поэтому мы желаем вот Алмаю только процветания. Надеемся, что в этом рейтинге в дальнейшем Алмаю займет более высокие позиции. И другие наши бизнес-школы также будут представлены готовы к сотрудничеству честному, готовы приглашать ну, любого уровня предпринимателей и сами выступать на ваших площадках. То есть мы всегда открыты. 
для Атамикена это очень важно, значимо. И вот наличие ассоциации, наличие такого вуза, который как бы локомотивом ведет эту работу, проводит, для нас это упрощает задачу достижения общих целей. Спасибо. Вам огромное спасибо, что вы нашли время разделить с нами это тоже важное событие, эту новость. И мы считаем, что это также ваша и наша ответственность донести до общества правильные стандарты, правильную культуру ведения как предпринимательства, да, как бизнеса, так и правильную культуру того, как университет должен сотрудничать и взаимодействовать с обществом. Мы всегда открыты, если также площадка Томикена, мы готовы представлять обществу все интересные события, какие-то инструменты, технологии. И мы считаем, что максимально вузы должны быть открыты перед обществом. Спасибо.